ശാസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ സിയാസികളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറികളെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഐൻസ്റ്റീനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാദമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം അത് പൊളിച്ച ജനറൽ തിയറി ആണോ ഇത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ തിയറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇനി സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിയറി പൊളിച്ചു എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ആപ്പിളിൻ്റെ തിയറി പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സായിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഐൻസ്റ്റീൻ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല എന്നും സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കറ് വഴിച്ച കറ് വഴി സ്പേസ് ടൈമിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതായത് ഒരു മാറ്റർ സ്പേസ് ടൈമിനെ എങ്ങനെ കറുവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറുവ് ചെയ്ത സ്പേസ് ടൈം ഫാബ്രിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കും ഇതായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാറ്ററിന് മാത്രമല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള എനർജിക്കും മൊമെൻറ്റം ഫ്ലക്സുകൾ പ്രഷർ ഇതിനൊക്കെ സ്പേസ് ടൈമിനെ വളയ്ക്കാൻ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ടൊരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നതാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും സ്പേസ് ടൈം എന്നുള്ളത് മാറ്റർ സ്പേസിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പേസ് ടൈം കറവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പുതിയതായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനോ ത്രീ ഡയമെൻഷനോ ഒക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിച്ച് കിട്ടിയ വലയിൽ ഒരു ബോള് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് സ്പേസ് ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോ നക്ഷത്രങ്ങളോ എന്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിനെത്രത്തോളം ദ്രവ്യമുണ്ടോ എത്രത്തോളം മാസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്പേസ് ടൈമിൽ കറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ ചെറിയ തോതിൽ സ്പേസ് ടൈമിനെ കറവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഇപ്പോൾ സൂര്യനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് ടൈം കറവ് ചെയ്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് അട്രാക്ഷനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ജനറൽ തിയറി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് രണ്ട് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിലും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയാലും സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയാലും നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എന്ത് തത്വങ്ങളായാലും റൂളുകളായാലും മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ തത്വങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദങ്ങളൊന്ന് വലിയൊരു മാസ് സ്പേസ് ടൈമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മാസ് ഉള്ളൊരു ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പോലും വ്യതിയാനം
നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്നും വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം മാത്രം കാണണം അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി മനു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരേ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ അന്ന് സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായും മറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുറകിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആർദർ എഡിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്തത് സൂര്യൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഫോട്ടോകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ശേഷവും പിന്നീട് അതിൻ്റെ പൊസീഷനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊസീഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണോ പ്രിസൈസ്ലി അത്ര തന്നെ ഈ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് അതായത് ഈ പ്രകാശത്തിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആർദർ എഡിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരു പ്രൂവ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അതായത് കർവിഡ് സ്പേസ് ടൈം ഒരു ലെൻസ് പോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്ന് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് കറുവിഡ് സ്പേസ് ടൈമിൽ ടൈം സ്ലോവർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസ് ടൈമും കറുവിഡ് സ്പേസ് ടൈമും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറുവിഡ് സ്പേസ് ടൈമിൽ ടൈം കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീടൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇതല്ലാതെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വളരെ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തു ചിത്രം പുറത്തു വിട്ടു ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ലിസ്റ്റുകൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തതും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് നീളുന്നുണ്ട് സോ ജനൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തിയറി തന്നെ വേണം നമുക്ക് എന്ന് കരുതി അപ്രമാദിത്വമുള്ളൊരു തിയറി ഒന്നുമല്ല ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ന്യൂട്രോണിയൻ ഫിസിക്സിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ഒരുപാട് കാലം പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറിയെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സമയമെടുക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തിയറി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ കൗണ്ട് അഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിനെ ആ ഒരു തിയറിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഫിസിക്സിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വെൽ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തിയറികളാണ് ഒന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പേസ് ടൈമിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രശാഖകളും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രശാഖകളാണ് ഇതിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടിടത്ത് ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി
ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല കാരണം ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒരു ക്വാണ്ടം തിയറി അല്ല അത് ഒരു ജനറൽ ഫിസിക്സ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി വാലിഡ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ കോറിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും ഗ്രാവിറ്റിയും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്പേസ് എന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അത് നമുക്ക് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയാലും അത് ആ തിയറി അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ആ ഫിസിക്സിനുള്ളത് ഇതിന് അപ്പോൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തപ്പെടുന്ന ഉത്തരം ഇപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അതായത് ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിംഗുലാരിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഹോള് പതിയെ പതിയെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്തില്ലാവും ഇല്ലാതാകുന്നു പക്ഷേ അതിലുള്ള എനർജിയും അതിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം അതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ലോ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമാണ് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം റേഡിയേഷനാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോയിട്ട് അത് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൽ ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെയും ഒരു കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പൊളിച്ച് എഴുതപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് പുതിയൊരു മാനം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടം തിയറിയും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ജനറൽ ഫിസിക്സും കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇനി നമുക്ക് സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ വാദങ്ങളിലേക്ക് വരാം സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ആർക്കെ
നമുക്ക് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സിന് മൊത്തമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഒരു കോസ്മോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ വാദങ്ങളിൽ സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസറുടെ വാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് റീഅസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അതായത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് സ്പേസ് ടൈം ഉള്ള ഒരു റിലേറ്റിവിറ്റി വീണ്ടും റീഅസസ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം ഈ പബ്ലിഷ്ഡ് ജേണലിൽ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ റിയനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അതായത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഫ്ലാറ്റ്സ് സ്പേസ് ടൈം തന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതെന്നാണ് ഈ പ്രബന്ധം നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൂര്യനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് സ്പേസ് ടൈം കറി വഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ടൈം കറി വഴിച്ചിട്ടുള്ള കൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കോസ്മിക് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം അതായത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോസ്മിക് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നും ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എഫക്റ്റുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മോഷൻ ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു വാദമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ലോറൻസ് ഇൻവേരിയൻസ് അതായത് ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കലി മോ മൂവിങ് ഒബ്സർവർ ആയാലും ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്സർവർക്കായാലും നമ്മളുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ലോകളൊന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തിയറിയുടെ പേര് കോസ്മിക് റിലേറ്റിവിറ്റി അതായത് സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിനേക്കാളും നമ്മളുടെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിനേക്കാളും ഇതിനെയൊക്കെ പൊളിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരു കോസ്മിക് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടേമാണ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോസ്മിക് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒരുമിച്ച് പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആവാൻ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ടും എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിളുകൾ മുതൽ നമ്മളുടെ സൂര്യനോ പ്രപഞ്ചമോ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥങ്ങളോ എന്ത് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിലും ഒരു കോസ്മിക് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബാക്കി ഫിസിക്കൽ തിയറികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ തിയറി അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞ ഒരു എം ടി യൂണിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പദാർത്ഥം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു എം ടി യൂണിവേഴ്സിൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ കോസ്മിക് റിലേറ്റിവിറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കോസ്മിക് മറ്റേ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിലായാലും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഡ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ
അത് എന്താ പറയുക അബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ട് കോൺസെൻ്റായിട്ട് പോകണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് കോൺട്രഡിക്റ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു വാദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു ലോക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ നോക്കുമ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിനെ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഈ തിയറി ഒരു തിയറികളും മാറാൻ പാടില്ല ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു തിയറി തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വേണമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വാദം അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഈ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം കോസ്മിക് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ തിയറികളുമായിട്ടും മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് എൻ്റെ ടേംസിലുള്ള ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അപ്രോച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്കതിലുള്ളൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇതുവരെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ആരും മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വൺ വേ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ല ഇതുവരെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രണ്ട് ക്ലോക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വൺ വേ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളിൽ ഈ ക്ലോക്ക് സിങ്കർണൈസ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പേപ്പറിൽ അതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മൈൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറികളും സി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ തിയറികളും രണ്ടും എന്താ പറയുക രണ്ട് തരത്തിൽ ഒരു ഒരു സെയിം പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും വളരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയി